。叶红，叶红，什么事儿着急忙慌把我叫回来？祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！黄叔叔，我生日快乐！哎，你怎么知道我过生日？你先别问了，送你一条围巾，生日礼物。谢谢啊。许个愿，嗯，吹蜡烛。开灯吧！来啦！蛋糕也来啦！我就知道准是你小子，我跟你说，这事儿跑不了你。哎，你说，师傅不嫌我电灯泡吧？你以为你什么呀？是他没告诉我你今天生日，是他张罗的。肯定是他，就会张这个。高兴不高兴吧？高兴高兴，感动啊，感动！别哭啊，千万别哭！哭什么呀？我哭！你说，哎，好好的。刚找一好位子，就今儿这位子好，刚说吆喝吧，还给我打电话，告诉家里有急事，你这不吓唬人吗？这个，<笑>来来，新大哥，新大哥，哎，别给师傅，许愿了吗？许了啊，我天那个新的师娘许了吗？跟你有关系吗？跟你有关系吗？当然了，谁啊？杜阿姨，你怎么来了？妈，杜阿姨来了。小玲，哎，你是不是被辞退了？你怎么知道？谁告诉你的？我到超市去找你，你们同事说了，你已经被辞退两个礼拜了。经理说是经济危机，合理裁员，没辙。什么东西啊他？他是不是为难你了？要是的话，咱可以告他滥用职权。哎，算了，早都已经走了。再说我也不想回那上班了。不去也好，我在来的路上啊，已经替你想好了。你到四四九八工作吧，啊，做会计，反正啊是你的老本行。哎呦，算了，我有工作了。你有工作了？啊，和我师傅啊在那夜市啊卖小商品呢。什么？不，你女的，你大半夜的你上夜市？不不不不，哎，那个什么，杜律师，呃，不去了，不跑夜市了，不跑夜市了啊。叶红，我觉得杜律师给你介绍这工作挺好，比咱们这轻松多了。你应该答应，赶紧赶紧答应。什么呀？你怎么变卦了你？你<笑>真的，小玲，我不麻烦你了。心若在，梦就在。我从头再来，我自力更生，<笑>挺好。你说什么呢？你你这可是……行了，没可是了，就这么决定了。行吧，反正都这么决定了，那我也不勉强你。哟，谁过生日啊？啊，我，我，我，我过生日，这不是叶红和那个大卫啊，想给我一惊喜。哎，杜律师，早就说请您吃个饭，一直没找着机会。今天是来的早，不如来的巧，您赶上了，咱一块热闹热闹啊！来坐，来来来来来来，过生日就这些菜啊，不怎么样吧？也是，你准备半天准备什么了你、啊？嗨、啊，我就这能耐。别着急，马上去办货，马上就来。一九九三年十二月三日，我离开北京已经半年了。这半年来，我就像一头行尸走肉，每分每秒都思念着李婉。可是我再也找不到他了。难道那次的再见，就是永别吗？两千零四年六月三十日。今天去喝下属儿子的满月酒，特别羡慕。夫妻俩能有孩子是上帝的恩赐，是爱情的结晶。可是我想，也许我这辈子没有这个命了。小雪，这本日记是你爸爸好人这些年的生活的写照。妈妈看了以后很吃惊。很感动，也很意外。现在，我希望你也能够读一读。妈妈出去走走。
常常会想，如果我和李婉有一个孩子，该多好！如果那样的话，妈妈她就不会反对了，我也就底气更足的能留在北京了。可是这些都是痴人说梦，我不能再为自己找借口了，一切都是我的错。你都被辞退两个星期了，我才知道，要不然早就帮你找到工作了。哎呦，你真别担心我，没事儿。原来我不是干这事儿赚过外快吗？现在我在家里织织毛线，带带孩子，不累。受累的活都是合金的，他一晚上一晚上在外面吆喝，嗓子都哑了。哎，我们那小买卖挺赚钱的，他把房租还给我降了，便宜了好几百呢。我说这何晶是不是喜欢上你了啊？要么怎么对你那么好呢？我从来没有见过一个房东哭着喊着要降价的，我更没见过一个房东殷勤到跟房客一起挣钱的。你少挤兑我，我和他没事儿。我没有的事儿，你干嘛脸红啊你？啊？哎，不过说实话啊，像我还没看出来这何晶她是一个。外冷内热的好男人啊！哎呀，把我这好姐妹照顾的这么好，去去去，你又来！妈，别骗杜阿姨了。今天朱大卫叔叔就暗示何叔叔，说要给他找一个新的师娘。那师娘不就是你吗？早就听出来了。你脑子进水了你，拿碗去。本来就是。啊。哎哎哎，孩子，说实话呢啊。特别好，从来不会打我，也不会骂我。我觉得他比爸爸好。你应该喜欢他。别想了，儿子，睡觉吧，明天上学呢啊。阿姨睡了吗？刚睡着。今天这一天真是够折腾的了。哎呀，不管怎么说，反正阿姨这一关算是过了。哎，也就是说，百分之五十的问题解决了吧？可李雪那百分之五十怎么办呀？你放心吧，我觉得应该没什么问题。那哪个人不希望自己有个父亲啊？李雪现在可能一时半会儿接受不了这个事实，因为来的太突然了。我觉得，你们只要多接触，让他知道你是爱他的，我想他会接受你这父亲的。小玲，这段时间真的是太麻烦你了。嗨，你看你客气的，我这帮你不等于帮我自己啊。小雪，哦，妈，找你呢，你站住一些。阿姨，您您进来再说吧。嗯、李婉，我没想到你会一个人把小雪拉扯那么大。
我对不起你啊，阿姨，您快别说了。不，我今天一定要说，都是因为我害得好人到现在还单身一个人，不管我怎么样弥补，给他选其他的女人，可是都无济于事啊。要是我同意当初你们结了婚，也不会出现现在的这个局面，小雪也不会在一个单亲家庭里长大了。都怪我，一个原本圆满的家庭，让我弄得七零八落。我对不起你，对不起你们。妈，你别说了。都是我不好，是我对不起你们母女俩。小雪，你能原谅我吗？小雪，奶奶求你原谅我吧。哎，奶奶，奶奶，起来说。小雪，你能原谅奶奶吗？啊！谢谢你，阿姨，这个应该给好家的儿媳妇儿，还给你。谢谢你，小雪。李婉，这个手镯是要传给好人的爱人的，我想早就应该属于你了。我还有最后一个希望，那就是能够在我有生之年看到你们俩结婚，看到你们一家三口住在一起。另外，你能答应我吗？等你们结了婚以后，我也不回美国去了。我要把我一生的积蓄，买一个大房子，咱们一家人啊，都住在一起。我说你今天就别去了吧，要变天了，冷。没事儿，没那么严重，白一会儿睡会儿。小板凳拿着。行，你回去吧，吃饭别耽误了。那个，要是刮风了，就早点回来。哎，好嘞。妈，哎，哎，回来了。哎，情况怎么样啊？哎呀，他们一家团圆了，我就没打扰他们，回来了。好啊，总算解决了。哎，怎么解决的呀？哼、嗯，阿姨说呀，回头在北京买一个大房子，一家人呐、啊、一起搬进去住。好人他妈一反常态，他是想弥补这对母女。嗯。现在世界上最可怜的就是我了，哟，孤老一个呀！您怎么孤老一个呢？这不是还有我呢吗？我陪着您呢。啊，谁要你陪呀、啊？你不做老姑婆，我就谢天谢地了。哟，行啊！哎呀，这次也赖我呀，没把情况了解彻底，犯了错误。我吸取教训了。往后啊，绝不犯这样的错误了。哎，知道自己错了就行。哎，我妈，我不怪你啊。不管怎么说，你是为我好。哼，你知道就好。你这几天忙好人的事儿，我也没闲着。嗯，我见了好些老朋友
，跟他们聚会来着。哎，你还记得那张爱玲？就是我过去那个老同事啊。嗯，他的儿子啊是清华的博士，在社科院工作，居然也是个单身。妈，你想干嘛呀？没没干嘛呀。我，哎呦，我又没让你们结婚，你们可以见一见吗？您呢？别。您别再提这事儿，行不行？您闹出好人这档事儿，你已经够可以的了，又出什么幺蛾子？你，我告诉您妈啊，我跟谁也不见。要是再逼我，您跳楼，我跟您一块儿跳。您要想摸电门，我跟您一块儿摸。您不是想割腕吗？这次我逼您先割，成吗？亮亮，你先睡觉，妈妈有事出去一下，一会儿就回来啊。什么时候回来的呀？你站这儿啊，冷不冷啊？哎呦，你怎么了？这是你说话呀？正在那吆喝呢，城管子来了，挣了一百来块钱，其他全没收了。为这个你站这儿啊！我他妈就是一倒霉催的，干什么什么不成，连累你这买卖没法做。哎，行吧，何姐，你别这样说行吗？我没怪你，以后也不怪你，走吧。今天我做东请大家来，呃，核心词呢就是感谢和庆祝。首先要庆祝我妈能出院，而且一切指标都良好。第二呢，庆祝我和李婉十七年后能够奇迹般的重逢。第三呢，庆祝我又重新得到李雪这个女儿，我特别高兴。这一切。都要感谢小玲，要是没有你的帮助，我们家现在还是一团糟，也没有这么多的庆祝啊！哎，对对对，我也得敬小玲啊！啊，这么多天住在你们家，给你们家添了不少麻烦，尤其是小玲啊，啊，为我呀找到我的好儿媳妇，找到我的亲孙女，阿姨真不知道如何感谢你。阿姨别这么说，你们这么说我都不好意思了。咱什么都不说了，喝酒吧！啊，来来来来来,来,来喝酒啊，庆贺啊！啊，喝酒喝酒！哎呀，这么多的喜事啊，一下子降临到我身上，哎呦，我真觉得呀、啊，我的病一下子都好了。哎，我已经叫好人啊。到美国啊，去处理我们的财产呢、啊、和其他的事情。好人这些天呢，啊，一直在找房子。我要把我所有的积蓄啊都拿出来，买一套大房子，我们一起住。哎呀，虽然我不知道我还能有多长的时间，可是这样活着，我觉得啊，我过的每一天都是满足的，都是幸福的呀。老姐姐，这回你满足了。我可是要一个人悲情的回美国去了。哎呦，妈
你看你啊，你有那么好的女儿啊，我羡慕还羡慕不过来呢。我跟你说，大妹子啊，小玲啊，一定会找到一个特别好、特别好的男人的，不把我气死就算不错了。哎呀妈，干嘛呀？妈呀妈呀的叫着！我知道你烦我啊啊！我已经买好了飞机票了，后天下午走，回美国。哎呦，妈，这是干嘛呀你？嗯，眼不见心不烦呐。往后啊，你想干什么就干什么啊，你想嫁人就嫁人，你不想嫁人你就不嫁人。哎，你要想是出家的话呀，我也不反对。哎呦，妈，别在这说这个行不行啊？哎呀，我的老妹子啊，啊。有些事儿啊，咱们就得要想开点儿啊！孩子们的事儿就由他们去吧。我呢，不就是个县城的榜样吗？啊，不管咱们怎么反对也罢，啊，着急也罢，啊，包办也罢，总之一句话，都没有用。哎呀，算了，由他们去吧，不管了。行，吃菜，吃菜。来来来，吃吃吃吃吃。胡律师啊，这次可真得感谢您啊！我公司要不然这回的股票可就都赔干净了。别客气。好，那我就先走了。哎哎哎，您这个闹钟还是挺特别的啊，朋友送的。好，好，我先走。好，啊，您忙，再见啊。好好好，哎。你好，我是胡振东啊。知道，你好吗？前段时间有很多事儿，我刚忙完。我就想问问你最近好吗？我挺好的。你工作怎么样啊？我也还行，办了几个案子，总算赢回点名誉。<笑>那没问题，我早就说过你会东山再起的。<笑>借你吉言。呃，相亲的事儿怎么样了？我妈呀，就是想给我包办婚姻，不过这事儿啊已经过去了。哦，是吗？原来这样。哎，伯母现在身体还好吧？嗯，她身体没问题，挺好的。哦，昨天啊，她已经回美国了。你办什么案子呢？哦，也没什么大案子，呃，就是一个上市公司的经济纠纷案。小雨怎么样啊？啊，还挺好的。哎呦，我们家小雨啊，一直吵吵的要回北京，要吃什么冰糖葫芦啊，什么果脯啊。亮亮，你吃完了吗？要迟到了。嗯，快吧。走吧。嗯。哎，哎，亮亮，吃早点了吗？吃着呢。行了，我还给你买。行了，来，来带路上吃啊。嗯，谢谢韩叔叔。行行行。啊，你这么早就出门了？哎，我也睡不着啊，我。哎呦，没事儿，你别担心。等我把亮亮送到学校，我出去转转，联系一下过去进过我货的那些小店，咱们那生意肯定还能做起来。你等着我啊。哎哎哎，杜律师啊，何晶何晶，哎，你好你好你好，哎，那什么，我我就想问您啊，就您上次说的那个，呃，介绍叶红去您侄女的酒吧当会计那事儿，那还行吗？谁呀、啊？我。有事儿吗？没吃饭呢吧？啊！我刚订了一个挺大的披萨，反正我一个人吃不了，干脆拿过来咱俩一块吃得了。我不想吃，谢谢你。哎，还是默契呢
。没有啊，我有点不舒服，感冒了。我我不想吃，谢谢谢谢啊。感冒了？发烧吗？要不要紧？有点发烧，没事，喝点开水，睡一觉就好了。不不，你喝点水睡觉怎么能行呢？你拿着，啊，我去买药去。跑了三家店，那第一家吧，人家有新的供货商了，我求了他们半天，他们也不答应。第二家问我有没有制作流水线，那哪有啊？我说就一个人，人家干脆就不理我了。第三家倒好，自己都关门了。我可真没想到，现在做点生意这么难。其实啊，你就不用盯着那夜市做。不做夜市？哟，做饭呢？哟。你怎么来了？找你呗。工作丢了吧？走吧，跟我去思思的酒吧，上那儿工作去。上酒吧？那他怎么办？哎，何晶，你把他找来的吧？嗯。你怎么这样啊你？咱不是说好了吗？咱俩一块儿干。不去，我不去。该干嘛干嘛去，有工作就得做，对不对啊？你别被我拖累了。但是话反过来说，你要不去也是拖累我。你好好找一活，我好好找一车开，不至于跟家大眼瞪小眼儿，对不对啊？该干嘛干嘛去。走吧，到酒吧再说啊。没劲。你小心点。谢谢你啊，帮我买药。没事儿，你举手之劳。你是要租房子？我一直想开个服装店，店面太贵，看得上的租不起，租得起的又看不上。你别着急，北京这么大，总能找到合适的。你到北京来干嘛呀？写作。写作在哪儿写不是啊？飞到北京来。其实写作一直是我从小的梦想。我爸妈是在温州做皮鞋生意的，他们一直反对我，非要让我接他们的班传说中的富二代，我今儿见着真人了。谁？你就别恶心我了。他们就是在温州做小生意的，北京才是真正的文化之都。有几个文化人不是北漂啊？那你打算怎么着啊？我现在在写一本小说，巨经典，将来肯定是传世之作。就是这种严肃的纯文学，往往是很难找到伯乐的。所以这次到北京，我想把我的书让这些书商们看看，我相信一定会有慧眼识英雄的人。这书我已经快写到尾声了，写完我拿给你看，你一定给我提点意见啊！行行行。那红姨，你看一下吧。虽然是自己人，但是呢，我觉得我还是应该给你一份合同保障，咱得规范一点。上我姑跟我说完以后呢，我就草你完了。一个月工资呢是四千五，不算太多，但是呀、啊，工作不会太累。每周呢也就上个三四天的班，主要的职责就是帮我做做账。你也知道啊，做账这种事儿得自己人干，我心里才踏实。怎么了，红姨？对合同不满意吗？不是，他呀是不放心何晶。我觉得我真没意思。当初我们俩一块做生意，他帮了我那么多忙
，后来生意不好做了，他让我来酒吧上班。现在他失业了，我什么忙也帮不上。我这样，我觉得自己太自私了。哎，我倒是有一办法。什么办法？我呢，认识不少的酒水供应商，他们呀，多少还是给我些面子的。我可以去找他们谈谈，估计帮何叔叔找一个开货车送货的工作，应该不是什么难事儿。他不是开车吗？他们老本行啊。真的吗？你能办到吗？不敢跟你说有百分之百肯定，那八九成是没问题的了。行啊你。啊，看不出来嘛，只能办事儿的。那可不。哎呀，思思，你要真能办成，我谢谢你。嗯，这样，今天晚上到我们家吃饭，你们俩在叫上宋晴，咱们庆祝庆祝。行啊，吃饭我倒是挺愿意的。哎，姑，我看要不这样吧，我一会儿下午呢就去供应商那儿联系一下，希望晚上去你们家吃饭能带个好消息去。哎，对，我给宋晴打一电话。哎，干嘛呢？你晚上有没有事儿啊？上叶文家吃饭？他到思思这儿来工作啦？感冒啦？那行行行行行啊，在家好好休息吧。嗯，那回头再说。再见。哎，感冒发烧来不了啦。好香啊！要帮忙呢。不用不用不用不用不用不用。今天女士休息啊，赶紧回屋回屋，等着去。行，不用帮忙。不用不用不用不用。那不管了啊。天冷天冷，回屋了啊。回屋吧。哎，不错啊，是个好男人啊。从他昨天早上给我打一电话，我就知道这是一个不自私的人。是啊，我早就说了，你们之间有误会，你不相信。哎。你跟他还有亮亮，你们一块儿挺像三口之家的嘛？去去去去什么呀去！我告诉你，不管怎么说，我觉得呀，他比林建强强多了啊！至少他有责任感，是不是亮亮？对，我觉得何叔叔比老爸好。嗯，小孩少插嘴，什么少插嘴啊？亮亮，你跟阿姨的看法是一样的啊，这说明啊，孩子的眼睛是雪亮的，你呀就好好考虑考虑。少来啊你！哎，你看。沙树岭怎么样？喜不喜欢新家？当然喜欢了。是吗？来了，满汉全席，平民版的大伙品尝。哎，哎呦，手艺还真不赖啊！那是，我是那手艺棒着呢。开车强点有限。哎，杜律师，哎，您那侄女怎么还没来啊？那，说曹操，曹操到。思思姐，你来了。亮亮啊。嘿，孩子多少屎，是吧？哎，事儿办怎么样？哎。当然是搞定的<笑>，真的太好了。什什什么事儿？什么事儿？你的事儿。我什么事儿啊？我呢，帮你找了份工作，就是去我酒吧的供应商那儿开货车送货。工资虽然不高，但是呢，也算是让你干回了当司机的老本行，过几天就可以上班了。不是，哎，你你你怎么想到帮我的呀？我可不是帮你，我是帮我红姨。一红，你谢谢啊！我要是不帮你找这份工作呀，红姨她连我给她的工作合同都不肯签。你们俩还真是一条绳上的蚂蚱，一起下岗还得一起上岗才行。你看这这同病相怜嘛，对不对？哎，这个一个乌鸦住住住着嘛，对不对？说吧，你要怎么谢我红姨？是啊，师傅，哎，你你看啊，师娘这位置吧，也空了好几年了。这我就这事怎么能直说呢？对不对？哎哎哎，行了行了啊，别拿叶红打趣了啊，真是。哎，哎呦，我肚子都快饿扁了，咱们能开始吃饭了。行行行，废话少说，赶紧上桌，赶紧上桌。对对对对对。亮亮，妈，哟。怎么了？你也垂头丧气的，奥数没考好啊？嗯，只考了九十八分，全班倒数第五十二名。倒数第五十二名，那不就是第二名吗？九十八分你还不高兴啊？我以为我们考第一的。哎呦，你要求也太高了，第二名已经很好了。你想要点什么？妈妈奖励你
不用了，何叔叔早就答应我给我奖励了。何叔叔？嗯，奖励你什么？他答应我，只要我奥数考得好，就带我去游乐场玩。这事我怎么不知道？这是我们两个人之间的秘密吗？嚯，你们俩之间还有秘密啊？那是，妈，你可得跟何叔叔一块带我去玩。行，妈答应你。好，<笑>做好了啊。嗯，走喽。哎呀，哎呀，好啊！师傅，恭喜你啊，又找着工作了。<笑>哎，怎么了？找工作好事儿啊？怎么愁眉苦脸的？什么事儿？大伟、啊，这自打你师娘这个走了以后啊，我一直就想啊，算了，就这么着吧，一个人过吧。一大老爷们儿挣不来什么钱，谁瞧得上你啊？对不对？可是这有时候吧，也琢磨说，万一要能有个谈得来的，看得见摸得着的，是吧？可能还能还还还能对付对付。你说，没没没没，师傅，你是不是想给叶红表白了？啊，不是，不是，哎不，你说是不是吧？老师，好事情啊！哎，师傅啊，说句真心话，旁边人呐看的是明明白白的，就你们两个当事人。哎呦我的天哪，扭扭捏捏，烦死个人了！你这这这别逮功夫挤到我那啊！我明儿个呀，想带他们娘俩出去玩一趟，你说我是不是抓这功夫？说一下子。好啊，这就对了，真的。哎，师傅。叶红啊，真是太合适不过了。哎，你们俩住在一块儿啊，那看不出来谁是房客，谁是房主，那就是一家人呐，好吗？好啊，好，好，好，哪有那么好啊？让你说什么都好，只要你这么一说，他肯定不是什么容易的事儿。你不知道，大卫，师傅我呀，四张多了，这方面这不成，这个就是一想这词儿，就不成。这刚想了一句那个什么挺别扭的话啊，这还没说呢，鸡皮疙瘩噼里啪啦自个儿先掉下来了。明白了，您这是没主意了，找这儿套招来了，不不不，对吧？哎，行行行行行，哎，服务员，拿个笔和纸，干嘛？哎呀，甭管，山人自有妙计。什么什么就……哟，谢谢啊。看看就不灵了，这什么玩意儿啊？哎哎哎，不能看，什么破玩意儿不让看？你这哎呀，师傅，不是我说你啊，就您那胆儿，您看了以后准往回断。您啊，明天啊。有了胆儿了，想说了，想明白了，您看，按照我写的去说，保证你把叶红拿下。甭吹我，现在我就烧了。你烧，你烧，你烧，你烧，你烧。我还是留着吧。<笑>这就对了。<笑>来喝喝喝